都签好了吗？文件。都签完了。不错。走了，去开项目会。啊？可你都没看过呢，这样去能行吗？所以我才要带你去啊。有个自己人，挨骂也踏实点。再说了，你不是都看过了吗？走了。说的好像，嗯，有道理啊。今天的议题是新项目开发部提交的下一季度策划案。之前这几份策划，各位都已经看过了。首先是方烈总监提出的香水开发项目。方总，这份策划案搞错了吧？之前不是已经被公司毙掉了吗？对呀、啊，对呀、啊，这怎么回事啊？是啊，这怎么回事啊？确实，这份策划在初选的时候就已经被否定了。方总监，怎么回事？啊，我我不知道啊。方总监，你怎么能随便在一份废掉的策划案上签名呢？这，这不全乱套了吗？对呀、啊，就是，这也太不像话了吧！哎，你说，这怎么能这么做呢？这也太不像话了！这不全乱套了？够了。方总监，跟大家解释清楚。不是，哥，我刚来公司没多久。有些事情我也在公司里只有同事，没有兄弟。凡是提交高层的策划，在会议记录都可以查询。难道你在工作的时候就没有查询过记录吗？是我弄错的，方烈，呃，总监之前让我整理文件，是我弄混了，就把毙掉的策划案交给他了，不好意思啊。这怎么聘进来的？你怎么回事？一个员工就把全公司的高层耍得团团转。对对，你以为公司是你家后院呢？到底怎么办事情？如果每个人都像你这样，公司还怎么运转？谁有事？因为这个人，我们浪费多少时间？就算你们说你们不知情，那你在这上面签字，就等于说方总监已经同意了这份策划，你总得有个说法。说说看。我觉得吧，这个策划充满想法，很有很有艺术感。对，就是艺术。这。这艺术感很符合我的气质，方总，如果您把这份策划交给我来做的话，我一定能把它做好。好，可以给你机会，方总，这怎么可以呢？之前的已经废掉了，还要再来一次？对呀，是。在一周之内，你最好来个最新的信服方案。如果你通过了，今天的事物就既往不咎。但是如果你失败了，你就准备和你的员工一起降职吧。怎么能这么做呢？这不是胡搞吗？哎呀，完了！哎呦，对不起，对不起，没那么严重吧？大不了就降职嘛。你不知道。我哥说的降职，那是真的降职啊！以他那狠劲儿，咱俩绝对要被发配到工地上搬砖去。搬砖？都怪我，我错了，我错了。有了，你跟我去一个地方。去哪？至于这么开心吗？你要是喜欢，我天天带你出来兜风。你不是说今天有策划案吗？怎么突然想着带我出来兜风啊？策划案也没有必要非得在公司做，我
我之前画画的时候认识一个调香大师，嗯，我们先去找他考察考察，等看完了再决定策划怎么写。有道理，没想到你平时不靠谱，做起事来还蛮认真的嘛。也就只有你这么相信我了。你说什么？我说，那个大师住在前面一个岛上，待会儿咱们还得坐船过去啊。没问题。我知道了，方总，方烈带着小七出海了，说是要去一个岛上做考察。出趟海而已，又不是小孩，自己会照顾自己的。可我刚接到消息，台风已经在附近的岛上登陆了，不出意外，岛上的船可能已经全停了。停车，潘助理下车，让渡口准备船，我去接他们。方总，您会有危险的，而且很可能会下雨。万一您的失忆症发作，我不会让小七受到危险的。还有方烈。潘助理，他的定位怎么消失了？可能是因为天气原因，公司技术部正在处理。接电话。你确定那个大师他住这儿？我也就见过他几次，上次来我好像记得不是这儿啊。现在怎么办、啊？总不能把这整个林子都找一遍吧？刚才还好好的呢，怎么突然就起风了呢？要不你先去那边那棵树躲一会儿，嗯，我再去找一找，待会儿回来接你。那你小心点啊！啊，去吧。嗯。